I've seen you in a movie, I heard you in a song Now I know that this will never go wrong Like you already knew me, that's why we get along Yeah, I know that this will never go Sa Kmart. Opposite lang siya ng office namin. Yun lang office namin. Seniority ito. Isinama ko kayo dun sa tapat ng building namin para bumili ng babaunin ko for today. So, usually, since Ramadan, hindi po ako nag-order ng cooked food or hindi ako nagbabaon ng mga rice ngayon. Para, ang binabaon ko lang yung easy to carry at yung madali lang. Kahapon, nagpunta po tayo dun sa tapat and ang binili ko po, mga fruits and milk na usually, ang binabaon ko po kasi is booty. So, eto na po yun. This morning, so this morning, ang ginawa ko is granola na peanut butter flavor, banana, tsaka milk. Yun lang po. Yun na yun. Tas, hindi ko siya nilalagyan ng ice. Pagdating dito sa office, nilalagay ko siya directly sa fridge. So, pag gusto ko na kagad siyang inumin, uh, malamig lang siya. Pero usually, gusto ko kasi yung parang, yung medyo nag ice yung parang slurpy sa 7-Eleven sa atin. Yun. Kasi parang gusto kong mukha siyang ice cream. So, eto na po siya. Yan na, parang yogurt ice cream. And super, super yummy niya. Mm. Ano lang po ito? Uh, yung peanut butter granola, isang banana, tsaka milk and water. Yun lang. Tapos, konting-konting milk. Hindi naman konting-konti. Pero, hindi lahat milk ang ginagawa ko. Nilalagyan ko siya ng water. Kasi, full fat yung, yung available lang kahapon na, na milk. Tapos, eto, enough na siya. Hanggang hapon pag uwi mo. Kahit walang rice. For me, ha? Ewan ko lang sa iba. Sa umaga kasi, bago ako umalis ng bahay, nagko-coffee lang ako. Then, takbo na ako dito sa office. Dahil late akong gumigising eh. 
Tapos, okay na to sa akin. Tapos, meron naman ako dito mga mga chocolates or biscuits, kung ano-anong pampalipas ng guto. Yun. So, bukod po dito, super excited ako ngayon kasi magti-taste test po tayo. Yung kaibigan ko kasi, si Ate Len. Hi, Ate Len. Nagpapa-order sila ng food dito sa Doha. And yesterday, nang diniliver yung order ko, um, in-order ko po pala eh, uh, sardines. Gourmet sardines. Nabangos. Ay, hindi ko alam. Pero yun yata ang tawag doon. Basta, hindi ko pa siya natatry kainin. So, yesterday nga po, nung diniliver siya sa akin, may padala siyang freebies na ta -da! Ito po, banana chips at saka yung isa sunshine. Hindi naman siya made sa hometown ko. Kaya ito na lang po. Na I'm super duper excited po kasi this one is made from my hometown. Kung saan ako pinanganak. Para po pala sa mga hindi nakakaalam kasi yung mga nag-comment usually sa comment sections ko, mga hindi ko naman po mga kababayan. Taga Quezon Province po pala ako sa sa Pinas. Pitago, Quezon po. Sa Bundok Peninsula. Maahon, malusok. So, nung na-receive ko to yesterday, last night actually, hindi ko pa siya masyadong binigyan ng pagsend kasi super antok na ako. Sinatasahin ko lang siya, tinago ko yung delivery leader. Kaninang morning, chinek ko siya and ta-da! Ano po siya? Ah, crispy Banana Chips. Q-Zest. Ang name ng company. So, marami siyang flavors. 1, 2, 3, 4. May 5 flavors po siya kapag bibili kayo doon. May plain, glazed, siguro sugar glazed, barbecue, sour cream, and cheese. Mayroon din siyang expiration date. And, ito, processed by Pitago Banana Growers Association, Barangay Pinyang, ibaba, Pitago, Quezon. Nakakatawa naman. For inquiries, please contact Mr. Alex Caray. Tapos meron niya siyang phone number dito. I'm not sure. Siguro sa bahay namin, hindi pa, <laughs> hindi pa nila ito natatry. So, this is 60 grams. Nakaka-proud lang po. Kasi, simula bata pa po. Marami naman po kaming products. Yung mga homemade na binibenta rin po nila sa amin. Sa bisong bayan namin sa Pitobo. Kaso, parang first time po nakakita na very commercialized ang packaging niya po. Kasi usually ito yung nagbabakasyon ako and babalik ako ng Doha. Nagpapagawa ako ng mga ng mga pasalubong na dadahin ko dito. Sa mismo sa amin na rin po sa Pitobo. Like, uh, shout out to Elvira. Naging classmate ko. Naging classmate ko sa Elvira. Parang naging classmate ko siya dati. Yun. Doon, nagpapagawa ako sa kanya ng uh, bukayo tsaka mani na maraming garlic. Tapos yun, dinadala ko dito. Marami pa kay, uh, kay Ate Tessie sa Amontay. Hindi ko alam kung siya yung person na hindi gumagawa. Pero yung mga shingaling, yun, dinadala ko din dito. Hindi ko na alam yung iba kasi usually ang nag-order yung sister ko sa Angel tsaka si Mami. Pero usually talaga, ang dinadala ko pabalik dito for pasalubong galing mismo sa bayan namin sa Kitao. So, let's try this. Let's dig in. Ang ganda po ng packaging niya. Minsan kasi, yun yung <laughs> nakaka-excite din. Sana malutong pa siya. Madami rin naman actually nga, kagaya ng sinasabi kong product sa bayan namin, pero ito talaga. Natuwa lang ako kasi parang may ipapakaging siya. Okay, let's try this. Mmm! Mmm! Ayaw pa. Maharap siya kasi manipis. Sobrang nitis lang. May panlaban ang Gold Deluxe. Usually kasi sa airport pa kang bumibili ng pasalubong na banana chips. Pasalubongin din po kasi ito eh. Pag bumabalik dito mga banana chips kasi Gold Deluxe sa airport. 
Masarap po. Naalala ko nung bata pa ako, si Mami gumagawa siya ng mga ganito din. Hmm. Hmm. Thank you po pala sa nagbigay nito. Kay Ate Len. Tsaka sa kamangkin ba niya? No. Sa pinsan niya na nagdala. May dumating kasan galing pitaw ba sa amin dito si Anda. So, may share ako from our hometown. Thank you po ulit. And wala, natuwa lang ako. Nakaka-proud kasi pinanganak po ako sa Benogo. <laughs> Doon din ako po ako lumaki. Kahit dun din ako po ako lumaki. And pag nakakita ka ng ganito, parang nakakatuwa lang talaga siya. Yun lang po. Maraming salamat po. And ingat po kayo para tayo.